การเปรียบเทียบจำนวน <Sanly> สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่นอกจะพาน้องๆไปช่วยคุณตาเก็บผลไม้ในสวนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปช่วยคุณตากันเลยคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเจ้านกคุณตากำลังทำอะไรอยู่คะตากำลังเก็บส้มอยู่จ้าโอ้โหคุณตาเก็บส้มได้หลายกระบุงเลยนะคะนอกจากส้มแล้วในสวนคุณตายังมีผลไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะมีสิจ้าในสวนตามีทั้งแตงโมส้มมังคุดแอปเปิลและฝรัง่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนกช่วยเก็บนะจ๊ะคุณตาจะได้เสร็จไวๆและจะได้เอาไปขายสวัสดีค่ะน้องๆสวนของคุณตามีผลไม้อยู่หลายชนิดเลยนะคะพวกเรามาเปรียบเทียบจำนวนผลไม้ในสวนของคุณตากันดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นพี่จะยกตัวอย่างการเปรียบเทียบจำนวนนะคะเริ่มจากเครื่องหมายเท่ากับตัวอย่างการใช้เครื่องหมายเท่ากับเก็บส้มได้458ลูกและเก็บฝรั่งได้458ลูกจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าจำนวนสองจำนวนนี้มีจำนวนเท่ากันดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับตัวอย่างต่อไปเป็นการใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะขายแตงโมได้ 5,874 บาทและขายมังคุดได้ 35,874 บาทจากตัวอย่างเห็นได้ว่าจำนวนสองจำนวนนี้มีจำนวนหลักต่างกันดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับน้องๆลองดูอีกตัวอย่างนะคะคือขายส้มได้ 24,580 บาทและขายแตงโมได้ 39,640 บาทจากตัวอย่างจำนวนสองจำนวนนี้มีจำนวนหลักเท่ากันแต่มีค่าไม่เท่ากันค่ะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าเรามีวิธีเปรียบเทียบอย่างไรพี่นกจะอธิบายให้ฟังนะคะในการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันเราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบตัวเลขในหลักเดียวกันแต่ละหลักค่ะจากจำนวน 24,580 และ 39,640 โดยเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดน้องๆจะเห็นว่าจำนวนทั้งสองมีค่าของตัวเลขในหลักหมื่นที่ไม่เหมือนกันโดย 24,580 มีค่าในหลักหมื่นคือ 20,000 ส่วน 39,640 มีค่าในหลักหมื่นคือ 30,000 ดังนั้นจำนวนสองจำนวนมีค่าไม่เท่ากันจึงใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะน้องๆคะเดี๋ยวน้องๆมาช่วยพี่ตรวจหน่อยนะคะว่าพี่ใช้เครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องให้น้องๆคลิกเครื่องหมายผิดถ้าถูกต้องให้คลิกเครื่องหมายถูกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยข้อหนึ่งเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าเท่ากับเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าน้องๆคะข้อนี้ผิดหรือถูกคะว้าวเก่งมากค่ะน้องๆข้อนี้ตอบเครื่องหมายถูกคะ่ะเพราะว่า
9,249 มีค่าเท่ากับ 9,249 ดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะข้อที่สอง 4,030 เท่ากับ 4,300 น้องๆคะข้อนี้ผิดหรือถูกคะ wow! น้องๆจะเห็นว่า 4,030 และ 4,300 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักพันด้วย 4,030 มีค่าในหลักพันคือ 4,000 และ 4,300 ก็มีค่าในหลักพันคือ 4,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย 4,030 มีค่าในหลักพันคือ0ูร้อยส่วน 4,300 มีค่าในหลักพันคือ300เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า0ูร้อยน้อยกว่า300สรุปว่า 4,030 มีค่าไม่เท่ากับ 4,300 ดังนั้นข้อนี้จึงต้องใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิดค่ะต่อไปนะคะสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบไม่เท่ากับสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบน้องๆคะข้อนี้ผิดหรือถูกคะเก่งมากค่ะน้องๆข้อนี้ตอบเครื่องหมายผิดค่ะเพราะว่า 26,750 มีค่าเท่ากับ 26,750 ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่ใช่เครื่องหมายไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิดค่ะข้อที่4 8,350 ไม่เท่ากับ 8,450 น้องๆคะข้อนี้ผิดหรือถูกคะ wow! เก่งมากค่ะข้อนี้ตอบเครื่องหมายถูกค่ะน้องๆจะเห็นว่า 8,350 และ 8,450 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักพันโดย 8,350 มีค่าในหลักพันคือ 8,000 และ 8,450 มีค่าในหลักพันคือ 8,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย 8,350 มีค่าในหลักร้อยคือ300ส่วน 8,450 มีค่าในหลักร้อยคือ400เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า300น้อยกว่า400สรุปได้ว่า 8,350 มีค่าไม่เท่ากับ 8,450 ดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเครื่องหมายมากกว่าตัวอย่างต่อไปเป็นการใช้เครื่องหมายมากกว่านะคะเก็บแอปเปิลได้ 1,547 ลูกและเก็บส้มได้954ลูกจากตัวอย่างเห็นได้ว่าสองจำนวนมีจำนวนหลักต่างกันคือ 1,547 มีจำนวนในหลักพันแต่954มีแค่จำนวนในหลักร้อยดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าตัวอย่างต่อไปเป็นการใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเก็บแตงโมได้ 4,259 ลูกและเก็บส้มได้ 2,074 จากตัวอย่างเห็นได้ว่าสองจำนวนมีจำนวนหลักต่างกันดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายน้อยกว่าลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะคะ
ขายซ่อมได้ 57,458 บาทและขายแอปเปิลได้ 57,558 บาทจากตัวอย่างเห็นได้ว่าจำนวนทั้งสองมีจำนวนหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 57,458 มีค่าในหลักหมื่นคือ 50,000 และ 57,558 มีค่าในหลักหมื่นคือ 50,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพัน 57,458 มีค่าในหลักพันคือ 7,000 และ 57,558 มีค่าในหลักพันคือ 7,000 เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย 57,458 มีค่าในหลักร้อยคือ400และ 57,558 มีค่าในหลักร้อยคือ500เมื่อเปรียบเทียบกัน400มีค่าน้อยกว่า500ดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะน้องๆคะเดี๋ยวน้องๆมาช่วยพี่ตรวจหน่อยนะคะว่าพี่ใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องให้น้องๆคลิกเครื่องหมายผิดถ้าถูกต้องให้คลิกเครื่องหมายถูกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้าหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้ามากกว่าสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าน้องน้องคะข้อนี้ผิดหรือถูกคะว้าวเก่งมากค่ะน้องๆข้อนี้ตอบเครื่องหมายถูกค่ะน้องๆจะเห็นว่าห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้านั้นค่าของหลักหมื่นคือห้าหมื่นส่วนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าค่าของหลักหมื่นคือสองหมื่นเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าห้าหมื่นมากกว่าสองหมื่นสรุปได้ว่าห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้ามีค่ามากกว่าสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะข้อสองหกหมื่นสี่พันสามสิบน้อยกว่าสามหมื่นสี่พันสามร้อยน้องๆคะข้อนี้ผิดหรือถูกคะว้าวเก่งมากคะ่ะน้องๆข้อนี้ตอบเครื่องหมายผิดคะ่ะน้องๆจะเห็นว่าหกหมื่นสี่พันสามสิบและหกหมื่นสี่พันสามร้อยนั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่นหกหมื่นสี่พันสามสิบมีค่าในหลักหมื่นคือหกหมื่นและหกหมื่นสี่พันสามร้อยมีค่าในหลักหมื่นคือหกหมื่นเท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพันหกหมื่นสี่พันสามสิบมีค่าในหลักพันคือสี่พันและ6 4 3 0 0สามร้อยมีค่าในหลักพันคือ4 0 0พเท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย6 4 3 0 0สามสิบนั้นมีค่าในหลักร้อยคือ0ูนย์ส่วน6 4 3 0 0สามร้อยมีค่าในหลักร้อยคือ300เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า0ูนย์น้อยกว่า300สรุปได้ว่า6 4 3 0 0สามสิบมีค่าน้อยกว่า 64,300 ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องหมายน้อยกว่าไม่ใช่เครื่องหมายมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิดค่ะน้องๆคะข้อนี้ผิดหรือถูกคะเก่งมากค่ะน้องๆข้อนี้ตอบเครื่องหมายผิดค่ะน้องๆจะเห็นว่า 29,750 และ 25,750 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 29,750 มีค่าในหลักหมื่นคือ 20,000 และ 25,750 
มีค่าในหลักหมื่นคือสองหมื่นเท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพันสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบมีค่าในหลักพันคือเก้าพันและสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบมีค่าในหลักพันคือห้าพันเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าเก้าพันมากกว่าห้าพันสรุปได้ว่าสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบมากกว่าสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าไม่ใช่เครื่องหมายน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิดค่ะต่อไปน้องๆคะข้อนี้ผิดหรือถูกคะว้าวเก่งมากคะ่ะน้องๆข้อนี้ตอบเครื่องหมายถูกคะ่ะน้องๆจะเห็นว่า 48,350 และ 98,450 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 48,350 นั้นมีค่าในหลักหมื่นคือ 40,000 ส่วน 98,450 มีค่าในหลักหมื่นคือ 90,000 เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า 40,000 น้อยกว่า 90,000 สรุปได้ว่า 48,350 มีค่าน้อยกว่า 98,450 ดังนั้นจึงใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะช่วงนี้ชี้นะน้องๆคะการเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนน้องๆจะต้องเปรียบเทียบจำนวนหลักก่อนโดยจำนวนที่มีหลักมากกว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าถ้าจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขที่อยู่ซ้ายมือสุดก่อนถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบตัวเลขในหลักถัดไปทางขวามือถ้าตัวเลขใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าค่ะช่วงใช้เดียวตอนหากันจนเจอวันนี้พี่จะให้น้องๆเติมเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับโดยเติมเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับลงในช่องว่างค่ะข้าหนึ่งสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะน้องๆจะเห็นว่า 25,874 และ 25,847 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 25,874 มีค่าในหลักหมื่นคือ 20,000 และ 25,847 มีค่าในหลักหมื่นคือ 20,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพัน 25,874 มีค่าในหลักพันคือ 5,000 และ 25,847 มีค่าในหลักพันคือ 5,000 เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย 25,874 มีค่าในหลักร้อยคือ800และ 25,847 มีค่าในหลักร้อยคือ800เมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลัก10 25,874 มีค่าในหลัก10คือ70ส่วน 25,847 มีค่าในหลัก10คือ40เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า70มากกว่า40ดังนั้น 25,874 มีค่ามากกว่า 25,847 ข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะข้อสอง 7,547 7,547 
สาเหตุที่เลือกใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะว่า 7,547 มีค่าเท่ากับ 7,547 ดังนั้นจึงเลือกใช้เครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อ3 95,420 95,320 ว้าวถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะน้องๆจะเห็นว่า 95,420 และ 95,320 นั้นเป็นจำนวนหลักที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 95,420 มีค่าในหลักหมื่นคือ9 0,000 ื่นและ 95,320 มีค่าในหลักหมื่นคือ 90,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพัน 95,420 มีค่าในหลักพันคือ5000และ 95,320 มีค่าในหลักพันคือ5000เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย 95,420 มีค่าในหลักร้อยคือ400ส่วน 95,320 มีค่าในหลักร้อยคือ300เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า400มากกว่า300ดังนั้น 95,420 มีค่ามากกว่า 95,320 ข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะข้อ4 44,024 44,024 Wow! ถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะน้องๆจะเห็นว่า 44,084 และ 44,024 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 44,084 มีค่าในหลักหมื่นคือ 40,000 และ 44,024 มีค่าในหลักหมื่นคือ 40,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพัน 44,084 มีค่าในหลักพันคือ 4,000 และ 44,024 มีค่าในหลักพันคือ 4,000 เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย 44,084 มีค่าในหลักร้อยคือ0ูและ 44,024 มีค่าในหลักร้อยคือ0เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลัก10 44,084 มีค่าในหลัก10คือ80ส่วน 44,024 มีค่าในหลัก10คือ20เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า80มากกว่า20ดังนั้น 44,084 มีค่ามากกว่า 44,024 ข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะข้อห้าห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยี่สิบสามเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบห้าถูกต้องนะคะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะน้องๆจะเห็นว่า 56,123 และ 78,945 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 56,123 มีค่าในหลักหมื่นคือ 50,000 ส่วน 78,945 มีค่าในหลักหมื่นคือ 70,000 เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าห้าหมื่นน้อยกว่าเจ็ดหมื่นดังนั้นห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยี่สิบสามมีค่าน้อยกว่าเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบห้าข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะต่อไปพวกเรามาเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงในช่องว่างกันดีกว่าค่ะ wow! ถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายมากกว่าค่ะ
น้องๆจะเห็นว่า 8,072 และ 4,458 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักพัน 8,072 มีค่าในหลักพันคือ8 0 0พส่วน 4,458 มีค่าในหลักพันคือ4 0 0พเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า 8,000 มากกว่า 4,000 ดังนั้น 8,072 มีค่ามากกว่า 4,458 ข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายมากกว่าค่ะถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะน้องๆจะเห็นว่า 25,789 และ 84,547 เป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 25,789 มีค่าในหลักหมื่นคือ2 0,000 ส่วน 84,547 มีค่าในหลักหมื่นคือ8 0,000 ื่นเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า 20,000 น้อยกว่า 80,000 ดังนั้น 25,789 มีค่าน้อยกว่า 84,547 ข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะข้อ3 97,258 97,257 ว้าถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายมากกว่าค่ะน้องๆจะเห็นว่า 97,258 และ 97,257 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 97,258 มีค่าในหลักหมื่นคือ 90,000 และ 97,257 มีค่าในหลักหมื่นคือ 90,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพัน 97,257 มีค่าในหลักพันคือ 7,000 และ 97,257 มีค่าในหลักพันคือ 7,000 เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย 97,258 มีค่าในหลักร้อยคือ200และ 97,257 มีค่าในหลักร้อยคือ200เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลัก10 97,258 มีค่าในหลัก10คือ50และ 97,257 มีค่าในหลัก10คือ50เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักหน่วย 97,258 มีค่าในหลักหน่วยคือ8ส่วน 97,257 มีค่าในหลักหน่วยคือ7เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า8มากกว่า7ข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายมากกว่าค่ะข้าสี่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะน้องๆจะเห็นว่าห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดและห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดนั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 57,547 มีค่าในหลักหมื่นคือ 50,000 และ 57,647 มีค่าในหลักหมื่นคือ 50,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพัน 57,547 มีค่าในหลักพันคือ 7,000 และ 57,647 มีค่าในหลักพันคือ 7,000 เท่ากันเมื่อจำนวนในหลักเดียวกันมีค่าเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักร้อย 57,547 มีค่าในหลักร้อยคือ500ส่วน 57,647 มีค่าในหลักร้อยคือ600เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า500น้อยกว่า600ข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะข้อ5 
7,233 75,458 ถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะน้องๆจะเห็นว่า 74,233 และ 75,458 นั้นเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากันจึงเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น 74,233 มีค่าในหลักหมื่นคือ 70,000 และ 75,458 มีค่าในหลักหมื่นคือ 70,000 เท่ากันเมื่อหลักที่มีค่ามากที่สุดมีจำนวนเท่ากันให้ดูในหลักถัดไปคือหลักพัน 74,233 มีค่าในหลักพันคือ4 0 0พันส่วน 75,458 มีค่าในหลักพันคือ5 0 0พันเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า500น้อยกว่า600ข้อนี้จึงตอบเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆใส่เครื่องหมายลงในช่องว่างถูกต้องกันหมดหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเรากลับไปดูพี่นกกับคุณตากันดีกว่าค่ะดูสิว่าเก็บผลไม้กันเสร็จหรือยังไปดูกันเลยค่ะคุณตาคะนกเก็บผลไม้แทงด้านนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตาก็เสร็จพอดีเลยเจ้านกถ้าอย่างนั้นเราแยกย้ายกันกลับบ้านกันดีกว่านะเป็นอย่างไรคะน้องๆวันนี้ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบจำนวนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปวันนี้นะคะวันนี้ก็เย็นแล้วพี่นกขอตัวกลับรังไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ